हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल रिजॉइस एजुकेशन हम एथ स्टैंडर्ड सी बी एस सी सोशल साइंस हिस्ट्री के सेवन चैप्टर पे हैं सिविलाइजिंग द नेटिव एडुकेटिंग द नेशन हम मैच द फॉलोइंग ले रहे हैं स्टूडेंट्स विलियम जोन्स रिस्पेक्ट फॉर एंशन कल्चर्स रविंद्रनाथ टगोर लर्निंग इन अ नेचुरल एनवायरमेंट थॉमस मकाउले प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन महात्मा गांधी क्रिटिकल ऑफ इंग्लिश एजुकेशन पाठशालाज गुरुस स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स ए जेम्स मिल वॉज अ सीवियर क्रिटिक ऑफ द ओरिएंटलिस ट्रू द एटीन फिफ्टी फोर डेस्पैच ऑन एजुकेशन वॉज इन फेवर ऑफ इंग्लिश बींग इंट्रोड्यूस्ड एज अ मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया ट्रू Mahatma Gandhi thought that promotion of literacy was the most important aim of education false Rabindranath Tagore felt that children ought to be subjected to strict discipline false Chali question and answers lete students let's discuss why did William Jones feel the need to study Indian history philosophy and the law Aapko kyun lagta hai William Jones ko zarurat padi Indian history ko padhne ki philosophy aur law ko padhne ki answer He fe- feel felt the need to study Indian history, philosophy, and law because only these texts could reveal the ideas and laws of the Hindus and Muslims. यही टेक्स्ट होंगे जो वो बुक्स में लिखे होंगे स्टूडेंट्स वो आइडियाज बताएंगे और लॉज बताएंगे हिंदूज और मुस्लिम्स के एंड ओनली अ न्यू स्टडी ऑफ दीज टेक्स कुड फॉर्म द बेसिस ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया और अगर इंडिया का फ्यूचर देखना है डेवलपमेंट देखना है तो उसका स्टडी करना उन टेक्स्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी था विलियम जोन्स के लिए क्वेश्चन नंबर फोर वाई डिड जेम्स मिल एंड थॉमस मकाउले थिंक दैट यूरोपियन एजुकेशन वॉज असेंशियल इन इंडिया जेम्स मिल और थॉमस मकाउले को क्यों लगा कि यूरोपियन एजुकेशन इंडिया में ज़रूरी है आंसर बोथ जेम्स मिल एंड थॉमस मकाउले सो इंडिया एज एन अनसिविलाइज कंट्री दैट नीडेड टू बी सिविलाइज जेम्स मिल एंड थॉमस मकाउले को लगा कि इंडिया एक अनसिविलाइज यानी पढ़ी लिखी कंट्री नहीं है और हमें उसे पढ़ा लिखा बनाना है एंड फॉर दिस पर्पज़ यूरोपियन एजुकेशन वॉज असेंशियल और इसलिए यूरोपियन एजुकेशन ज़रूरी लगा उन्हें दे फेल दैट नॉलेज ऑफ इंग्लिश वुड अलाउ द इंडियंस टू रीड सम ऑफ देयर फाइनेस्ट लिटरेचर इन द वर्ल्ड उन्हें ऐसा लगा कि इंग्लिश का नॉलेज होने से इंडियंस को आ, ये आज़ादी मिल जाएगी कि अच्छे अच्छे टेक्स्ट जो लिटरेचर बने गए हैं दुनिया में वो पढ़ सकेंगे इट वुड मेक देम अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट इन वेस्टर्न साइंस एंड फिलासफ़ी उन्हें पता लगेगा कि डेवलपमेंट्स यानी प्रगति क्या क्या हुई है वेस्टर्न साइंस और फिलासफ़ी में टीचिंग ऑफ इंग्लिश गुड दस बी अ वे ऑफ सिविलाइजिंग पीपल चेंजिंग देयर टेस्ट वैल्यूज़ इन कल्चर इंग्लिश पढ़ाने से एक तरीका हो सकता है उन्हें पढ़ा लिखा बनाने का उनके टेस्ट उनके वैल्यूज़ और उनके कल्चर में चेंजेस लाने का स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फाइव वाई डिड महात्मा गांधी वॉन्ट टू टीच चिल्ड्रेन हैंडी क्राफ्ट महात्मा गांधी बच्चों को हैंडी क्राफ्ट क्यों पढ़ाना चाहते थे आंसर महात्मा गांधी वॉन्टेड टू टीच चिल्ड्रन हैंडी क्राफ्ट बिकॉज ओनली देन दे वुड बी एबल टू नो हाउ डिफरेंट थिंग्स वर ऑपरेटेड उन्हें उससे पता चलेगा कि अलग अलग चीज़ें कैसे ऑपरेट यानी बनाई जाती है दिस वुड डेवलप देयर माइंड एंड द कपैसिटी टू अंडरस्टैंड इससे उनका दिमाग डेवलप होगा और समझने की क्षमता बढ़ेगी क्वेश्चन नंबर सिक्स वाई डेड महात्मा गांधी थिंक दैट इंग्लिश एजुकेशन हैज़ एनस्लेवड इंडियंस आपको ऐसा क्यों लगता है कि महात्मा गांधी सोचते हैं कि इंग्लिश एजुकेशन जो है वो इंडियंस को जुल्म जुल्मी बना रहा है आंसर महात्मा गांधी वॉज अगेंस्ट इंग्लिश एजुकेशन महात्मा गांधी इंग्लिश एजुकेशन के सपोर्ट में बिल्कुल नहीं थे ही आर्ग्यूड दैट दिस टाइप ऑफ एजुकेशन हैड क्रिएटेड अ सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी इन द माइंड ऑफ इंडियंस वो कहते हैं कि ये ये एजुकेशन क्या हो रहा है सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी यानी बड़प्पन दिखा रहा है इंडियंस के दिमाग में It had made them see Western civilization as superior, and had destroyed the pride they had in their own culture. Yeah, ये Western education पढ़ के उनको लग रहा है कि ये Western education सबसे ऊपर है और उनका खुद का जो culture है India का वो सबसे नीचे है और इससे बड़ी ही ठेस पहुँच रही है. It it had cast an evil spell on Indians. कोई जादू टोना किया है Indians पे ऐसा लग रहा है. Education in English has uh, had crippled them, distanced them from their own surroundings, and made them strangers in their own lands. Education in English से क्या हुआ है crippled, crippled यानी उन्हें अपाइज बना दिया है, अपने आप को अलग कर दिया है, 
समाज से और उन्हें पराया बना दिया है उनके खुद के देश में वॉट इज़ मोर इट हैड एन स्लेव दैम उन्हें गुलाम बना दिया है एन स्लेव कर दिया है ओके स्टूडेंट्स वी आर ऑन चैप्टर नंबर एट वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म लेट्स रिकॉल वॉट सोशल आइडियाज डिड द फॉलोइंग पीपल सपोर्ट बिलो ये जो मैंशन किए हैं लोग वो कौन से सोशल आइडियाज़ को सपोर्ट करते हैं ये सारे जो लोग राम मोहन रॉय दयानंद सरस्वती वीर सलिंगम पन पंटुलू ज्योतिराव फुले पंडिता रामबाई पेरियार मुमताज अली ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये सारे इन आइडियाज़ को सपोर्ट करते हैं आंसर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमॉन्ग्स वुमेन औरतों के बीच एजुकेशन को फैलाना विडो री मैरिड जो जो औरतों जो औरतें विडो हो गई है अपने पति से अलग हो गई है या उनके पति गुजर चुके हैं उनकी वापस शादी कराना कास्ट इक्वालिटी एंड जस्टिस कास्ट में कोई भेदभाव ना हो और सब में जस्टिस समानता हो अबोलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज बच्चों की शादियां जल्दी नहीं कराना सोशल इक्वालिटी फॉर अनटचब अछूत लोगों के लिए सोशल इक्वालिटी यानी समानता स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स ए वेन द ब्रिटिश कैप्चर बेंगाल दे फ्रेम मेनी न्यू लॉज टू रेगुलेट द रूल्स रिगार्डिंग मैरिज अडोपन इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेट्रा ट्रू सोशल रिफॉर्मर्स हैड टू डिस्कार्ड द एंशियन टेक्स्ट इन ऑर्डर टू आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म इन सोशल प्रैक्टिस फॉल्स रिफॉर्मर्स गॉट फुल सपोर्ट फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री फॉल्स द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट वॉज पास इन एटीन ट्वेंटी नाइन ट्रू ओके स्टूडेंट्स लेट्स टेक सम क्वेश्चन एंड आंसर्स क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ डिड द नॉलेज ऑफ एंशियन टेक्स हेल्प द रिफॉर्मर्स प्रमोट न्यू लॉज एंशियन टेक्स के नॉलेज के प्रति कैसे रिफॉर्मर्स नए लॉज बना पाए आंसर द रिफॉर्मर्स ट्राई टू कन्विंस पीपल दैट विडो बर्निंग कास्ट डिस्टिंगशंस डिस्टिंगशंस चाइल्ड मैरिज एक्सेट्रा हैड नो सेंक्शन इन एंशियन टेक्स ये जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की लोगों को कि विडो यानी औरतों को जलाना कास्ट डिस्क्रिमिनेशन चाइल्ड मैरिज ये सारे एंशियन टेक्स में नहीं लिखे गए हैं Their knowledge of ancient texts gave them immense confidence and moral support, which they utilized in promoting new laws. और उनका जो knowledge था ancient texts के प्रति इनसे उनके अंदर आत्म आत्म साहस बढ़ा और एक support उनके लिए मिला जो उन वो utilize किया उन्होंने promote नए laws बनाने के लिए They did not get feared when people raised voice against the reforms they had brought. और उन्होंने कोई वो डरे नहीं जब लोगों ने आशंका जताई और reforms के माध्यम से जो उन्होंने लाए थे क्वेश्चन नंबर फोर वॉट वर द डिफरेंट रीजन्स पीपल हैड फॉर नॉट सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल क्या अलग अलग रीजन्स थे जो लोग लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे आंसर इन फैक्ट पीपल अफ्रेड ऑफ द स्कूल दैट वर ओपन इन द मिड नाइनटीन सेंचुरी लोग काफ़ी डर गए थे स्कूल्स के लिए जब वो नाइनटीन सेंचुरी में ओपन हुए दे हैड देर ओन रीजन उनके खुद के रीजन्स थे Reason number वन they feared that schools would take girls away from home and prevent them from doing their domestic works. उनको डर था कि स्कूल जो है वो लड़कियों को उनके घर से अलग ले लेंगी और वो घर का काम जो है वो करना छोड़ देंगी Reason number टू as girls had to travel through public places in order to reach school, many people began to feel that this would have a corrupting influence on them. बहुत सारे लड़कियों को ट्रैवल करना पड़ता था पब्लिक प्लेसेस से और स्कूल पहुंचने के लिए और बहुत सारे लोगों को लगा कि ये बहुत ज़्यादा गलत इन्फ्लुएंस हो रहा है लड़कियों पे रीज़न नंबर थ्री सेवरल पीपल वर ऑन दी ओपिनियन दैट गर्ल शुड बी स्टेयर अवे फ्रॉम पब्लिक स्पेसेस बहुत सारे लोगों की ये राय थी कि लड़कियों को पब्लिक स्पेसिस या पब्लिक जगह से दूर रहना चाहिए क्वेश्चन नंबर फाइव Why were Christian missionaries attacked by many people in the country? Would some people have supported them too? If so, for what reason? Christian missionaries ने attack क्यों किया लोगों पर country में और लोगों ने क्यों support किया उन्हें और किस वजह से Answer: People suspected that Christian missionaries were involved in forced conversion of the poor and tribal people from Hinduism to Christianity. लोग suspect कर रहे थे कि Christian missionaries का ये काम था वो force कर रहे थे लोगों को convert करना अपने आप को गरीब और लाचार लोगों को हिंदुज़म से क्रिश्चियनिटी पर इफ़ सम पीपल हैव सपोर्टेड देम इट मस्ट बी ड्यू टू द रीज़न दैट द पुअर एंड द ट्राइबल पीपल कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी वुड गेट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑफ गोइंग टू स्कूल और वो इसलिए हो रहा था कि अगर जो गरीब लाचार लोग हैं वो अपने आप को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उनको एक सुनहरा मौका मिलेगा स्कूल जाने का 
the school would equip them with some resources to make their way into a changing world और school उनके उनको एक माध्यम बन जाएगा रिसोर्स बन जाएगा जिसे वो अपने बदलती दुनिया में आगे बढ़ पाएंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स इन द ब्रिटिश पीरियड वॉट न्यू अपॉर्चुनिटीज ओपन अप फॉर पीपल हु केम फ्रॉम कास्ट दैट वर रिकॉर्डेड एज लो ब्रिटिश के राज्य में कौन सी नई नई अपॉर्चुनिटीज आई लोगों के लिए जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं आंसर विद द एक्सपांशन ऑफ सिटीज न्यू डिमांड्स ऑफ लेबर क्रिएटेड सिटीज बढ़ते ही लेबर का प्रमाण भी बढ़ गया ड्रेन्स हैड टू बी डक रोड्स लेड बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड एंड सिटीज क्लीन दिस रिक्वायर्स कूलीज डिगर्स कैरीज ब्रिक लेयर्स स्वीपर्स रिक्शा पुलर्स एक्सेट्रा जैसे काम बढ़ा वैसे लोगों की मात्रा भी बढ़ी दिस लेबर केम फ्रॉम द पीपल बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट और लोगों की जब मात्रा बढ़ी तो वो ज़्यादातर लेबर करते थे लो कास्ट वाले लोग दे लेफ्ट देयर विलेजेस इन स्मॉल टाउन एंड शिफ्टेड टू द सिटीज़ टू गेट वर्क वो अपने छोटे गाँव खेड़ा छोड़ के काम ढूंढने के लिए शहर में आ गए सम वेंट टू वर्क इन प्लान्टशन इन आसाम मॉरिशियस ट्रेंडेड एंड एंड इंडोनेशिया ऑल दो इट वॉज नॉट ईजी टू वर्क इन द न्यू लोकेशन पुअ पीपल सॉ दिस एन अपॉर्चुनिटी टू गेट अवे फ्राम द एक्सप्लाइटेशन ऑफ द अपर कास्ट गरीब लोगों ने एक ऐसे मौका ढूंढा कि वो दूर जा सके सब एक्सप्लाइटेशन यानी जो अहिंसा हो रही है अपर कास्ट की लोअर कास्ट के प्रति क्वेश्चन नंबर सेवन हाउ डेड ज्योतिराव द रिफॉर्मर जस्टिफाई द क्रिटिसिजम ऑफ कास्ट इन इक्वालिटी इन सोसाइटी ज्योतिराव ने रिफॉर्मर जो थे उन्होंने कैसे जस्टिफाई किया क्रिटिसिजम कास्ट इन इक्वालिटी के प्रति आंसर ज्योतिराव अटैक द ब्राह्मण्स क्लेम दैट दे वर सुपीरियर टू अदर्स बिकॉज दे वर आर्यस ज्योतिराव ने अटैक किया ब्राह्मण्स के लिए के ऊपर उनको ऐसा लग रहा था कि वो सबसे ऊपर है और बाकी लोग सब नीचे हैं और उन्हें आर्यस बुलाते थे वो पुले आर्ग्यूड दैट दे आर्यस वर आउटसाइडर्स पुले ने कहा कि आर्यस बाहरी लोग हैं बाहर के लोग हैं दे केम फ्राम आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट एंड डिफीटेड एंड सब्जुकेटेड द टू चिल्ड्रेन ऑफ द कंट्री दोज हुड लिव डियर फ्राम बीन द कमिंग ऑफ द आर्यस वो बाहरी लोग हैं और वो बाहर से आए हैं और वो यहाँ के बच्चों को परेशान कर रहे हैं जो बहुत सालों से यहाँ पे रह रहे हैं दीज आर्यस इस्टेब्लिश दर डोमिनेंस एंड बिगैन लुकिंग एट द डिफीटेड पॉपुलेशन एज लो कास्ट पीपल और यही आर्यस थे उन्होंने अपना डोमिनेंस जमा के रखा और जो डिफीटेड पॉपुलेशन लोअर कास्ट के थे उनको नीचे दिखाने लगे पुले ओपाइन दैट द अपर कास्ट हैड नो राइट टू देयर लैंड एंड पावर पुले ने कहा कि अपर कास्ट के पास कोई राइट नहीं है उनके लैंड और उनके पावर के प्रति द लैंड इन फैक्ट बिलोंग टू द नेटिवस और ये लैंड नेटिवस का है वो आर कंसिडर्ड एज लो कास्ट पीपल जो लो कास्ट पीपल के दर्जे में आते थे क्वेश्चन नंबर एट वाई डिट पुले डेडिकेटेड इज बुक गुलाम गिरी टू द अमेरिकन मूवमेंट ऑफ फ्री स्लेवस पुले ने अपनी बुक गुलाम गिरी अमेरिकन मूवमेंट ऑफ फ्री स्लेवस के लिए क्यों डेडिकेट करी आंसर ज्योतिराव पुले रोट अ बुक इन एटीन सेवेंटी थ्री ही नेम द बुक गुलाम गिरी मीनिंग स्लेवरी सम टेन ईयर्स बिफोर दिस द अमेरिकन सिविल वॉर हैड बीन फॉर्ट दस साल पहले अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था लीडिंग टू द एंड ऑफ स्लेवरी इन अमेरिका जहाँ पे स्लेवरी अमेरिका में खत्म हुई थी पुले डेडिकेटेड इस बुक टू ऑल दोज अमेरिकन हु हैज़ फॉर्ट टू फ्री स्लेव पुले ने डेडिकेट किया उन सारे अमेरिकन को जिन्होंने इस इस लाचारी के खिलाफ आवाज़ उठाई ही डिड दिस इन ऑर्डर टू एस्टाब्लिश अ लिंक बिटवीन द कंडीशन ऑफ द लोअर कास्ट इन इंडिया एंड द ब्लैक स्लेव इन अमेरिका वो उन्होंने इसलिए आवाज़ उठाई ताकि वो एक लिंक जमा सके जो कंडीशन लोअर कास्ट की है इंडिया में और जो ब्लैक लोग हैं ब्लैक स्लेव हैं अमेरिका में उनके प्रति क्वेश्चन नंबर नाइन वॉट डेड अम्बेडकर वॉन्ट टू अचीव थ्रू द टेम्पल एंट्री मूवमेंट अम्बेडकर क्या अचीव करना चाहते थे टेम्पल एंट्री मूवमेंट के जरिए आंसर अम्बेडकर लेड थ्री टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स बिटवीन 1927 ट्वेंटी सेवन एंड नाइनटीन थर्टी फाइव इज सोल पर्पज बिहाइंड दिज मूवमेंट्स वॉज टू मेक पीपल सी द पावर ऑफ कास्ट प्रीजिडस विद इन सोसाइटी उनका यही रीज़न था ये मूवमेंट के प्रति कि लोग आ, उनकी पावर कास्ट की पावर देख सके और ये जो प्रीडिडस जो सोसाइटी के में चल रहा है वो उस पर ध्यान दे सके क्वेश्चन नंबर टेन वाई वॉ ज्योतिराव पुले एंड रामस्वामी नायकर क्रिटिकल ऑफ द नेशनल मूवमेंट डिड दर क्रिटिसिजम हेल्प द नेशनल स्ट्रगल इन एनी वे ज्योतिराव फुले और रामस्वामी नायकर क्रिटिकल क्यों थे इन वो निंदा क्यों करते थे नेशनल मूवमेंट की और उनकी निंदा की वजह से नेशनल स्ट्रगल पे क्या असर हुआ आंसर दे वर क्रिटिकल ऑफ द नेशनल मूवमेंट बिकॉज द नेशनलिस्ट ऑफन मेड सीटिंग अरेंजमेंट्स फॉलोइंग कास्ट डिस्टिंगशन एट फीस वो इसलिए निंदा करते थे नेशनल मूवमेंट की क्योंकि नेशनलिस्ट क्या करते थे नेशनलिस्ट सीटिंग बैठने की का जो प्रबंध होता था वो कास्ट के हिसाब से होता था 
खाने फीस्ट के टाइम पे द लोअर कास्ट वर मेड टू सिट एट अ डिस्टेंस ऑन द अपर कास्ट लोअर कास्ट को अपर कास्ट से दूर बिठाया जाता था दे आर क्रिटिसिजम हेल्प द नेशनल स्ट्रगल टू अ ग्रेट एक्सटेंड उनकी ये निंदा नेशनल स्ट्रगल में काफ़ी काम में आई रामस्वामी नायकर इंस्पायर द अनटचेबल्स टू फाइट फॉर देर डिग्निटी बाई इनिशिएटिंग द सेल्फ रिस्पेक्ट मोमेंट उन्होंने एक सेल्फ रिस्पेक्ट मोमेंट का जारी किया जहाँ पे रामस्वामी नायकर ने इंस्पायर किया अछूत लोगों को उनकी खुद की आत्मसम्मान के लिए लड़ाई करने के लिए